W tym odcinku pokażemy sobie, jak uruchomić Apache, PHP i MySQL na komputerze Macintosh z zainstalowanym systemem OS X. Podobnie jak w przypadku systemu Windows, możemy zainstalować gotowy pakiet. Na Windowsie on jest znany jako WAMP, na Macu będzie to MAMP. Ja jestem teraz na stronie mamp.info i możemy tutaj przejść oczywiście do pobrania wersji dla Mac OS X w czasie nagrywania tego kursu. To jest, jak widzimy, taka wersja opublikowana 18 czerwca 2015. Tu możemy przejść do pobrania, a następnie możemy MAMPA zainstalować. Ja już oczywiście go pobrałem i zainstalowałem. Przejdźmy sobie teraz do Findera. MAMP znajduje się tutaj w katalogu programy. Jak widzimy, mamy dwie teczki, MAMP i MAMP Pro. Nas interesuje wersja podstawowa MAMP i możemy stąd go uruchomić. Kliknijmy. Jak widzimy, tutaj jeszcze jesteśmy pytani, czy chcemy uruchomić wersję podstawową, czy wersję MAMP Pro. Nam wystarczy wersja MAMP zwykła. Widzimy panel kontrolny. Przed uruchomieniem serwerów możemy jeszcze przejść do preferencji, na przykład zmienić wersję PHP, ale myślę, że te podstawowe ustawienia są poprawne. Przejdźmy więc do uruchomienia serweru. Jak widzimy, zostaliśmy przekierowani tutaj do tej strony, do adresu localhost map. I to jest taki panel kontrolny. Te wcześniejsze karty możemy sobie zamknąć. I teraz spróbujmy utworzyć własny projekt. Przejdźmy do katalogu mapa, jesteśmy, a następnie udajmy się do tego katalogu htdocs i tu możemy stworzyć nowy, nowy katalog, nazwijmy go na przykład projekt. I teraz ten katalog już powinien być widoczny z poziomu serwera. Wystarczy, że przejdziemy tutaj i po ścieżce wpiszemy projekt. I jak widzimy mamy dostęp do tego naszego katalogu. Czyli jak widzimy nasz serwer działa. Aby go zamknąć musimy przejść tutaj i wybrać pozycję Stop Service. Jeśli byśmy chcieli ponownie przejść do strony, którą widzieliśmy na początku, do tej strony kontrolnej, Wybieramy w tym miejscu i ponownie otwierany jest ten panel localhost z wszystkimi informacjami dla, właśnie dla MAMPA. Przejdźmy tutaj, zatrzymajmy serwer, spróbujmy odświeżyć i jak widzimy strona jest niedostępna. Oznacza to, że serwer został zatrzymany i z tego powodu nie możemy generować żadnych, yy, żadnych stron dynamicznych związanych właśnie też z, z localhostem. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam do następnej lekcji, gdzie zaczniemy faktyczną naukę języka PHP. Do usłyszenia!